প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজনে আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি আসলাম উদ্দল আজকে অমর একুশে নিয়ে কথা বলবো আমাদের মাঝে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক রাজনীতিবিদ মুস্তাফিজুর রহমান খান আলম সব সাধারণ সম্পাদক ন্যাপ রাজশাহী জেলা শাখা আছেন উপাধ্যক্ষ কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক একাত্তরের ঘাতর দালাল নির্মূল কমিটি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার মাস আমরা মাসব্যাপী ভাষার দিবস উদযাপন করছি এবং একুশ একুশ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং ভাষার মাসকে সম্মান জানানোর জন্য আমাদের দীর্ঘদিন ধরে উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকেই গ্রন্থমেলা উদযাপন করা হচ্ছে যা অমর একুশে গ্রন্থমেলা নামে মাসব্যাপী যে উদযাপনের ভেতর দিয়ে আছে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাষ্ট্র যারা এখন সমৃদ্ধির জায়গায় গেছে তারা সক্রিয়তা বজায় রেখে তাদের ভাষার সে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তারা এগিয়ে গেছে জার্মান রাশিয়ায় রাশি রাশিয়া চীন সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো এবং এবং আমরা দেখলাম আমাদের বাংলা ভাষার এই অঙ্গনে যতগুলো আন্দোলন সংগ্রাম ঘটেছে তা আজকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আজকে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পৃথিবী সারা দেশের একশো নিরানব্বইটি রাষ্ট্র উদযাপন করবে সব মিলে প্রথমে জানতে চাইব মোস্তাফিজুর রহমান খান আলম যে একাত্তর সালে সালের এই ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া অঞ্চলে কিভাবে করে ভাষা আন্দোলনটা দাঁড়া বেঁধেছিল আমি আজকে প্রথমেই ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ যারা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং এই ভাষা কিন্তু যেটা আগে শহীদ দিবস হিসাবে পালন হতো এখন এটা একটা আন্তর্জাতিক দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মানে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার সুরক্ষা বিকাশের জন্য কিন্তু এখন এইটা একটা দিন এইভাবে একটা দেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে ভাষার দাবিতে যে সংগ্রাম হয়েছিল সেই সংগ্রাম যে বিশ্ব মানে পৌঁছাবে বিশ্বের সকলের দাবি হয়ে দাঁড়াবে এটা কিন্তু আমরা আগে কল্পনা করিনি এই ভাষা যেটা শুরু হয়েছে উনিশশো সাল থেকে সেখানে যখন পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা করলো যে একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা পাকিস্তানে সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে আমরা বাঙালি ছিলাম চুয়ান্ন ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধি বেলুচি বা পুস্তু ভাষাভাষী ছিল তার সঙ্গে ছিল উর্দুভাষী অল্প কিছু যত সম্ভব শতকরা দুই ভাগের কম তারা ভারত থেকে এসছিল তারা অবশ্য অনেক পুঁজি নিয়ে এসছিল তারা এবং সেই জন্য সেই সময় অর্থনীতিটা মূলত সেই সময় করাচির অর্থনীতিতে তারা নিয়ন্ত্রণ করত এবং করাচি তখন পাকিস্তানের রাজধানী ছিল তো সেই অল্প দুই ভাগের জন্য কিন্তু এটা চাপানো হলো এটা ছিল যে বাঙালি সত্তা যদি একসঙ্গে থাকে বাঙালিরা যদি নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে চর্চা করে তাহলে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তারা নিয়ে ফেলবে এবং সকল পুরো পাকিস্তানকেই তারা নেতৃত্ব দেবে এটা সংকীর্ণ যারা ওয়ার হক যুদ্ধ উন্মাদ যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সেই সময় ছিল এখন পাকিস্তান তারা এটা মেনে নিতে পারেনি সুতরাং সেখান থেকেই আমাদের যে উন্মেষ যে একটা জাতীয়তা বোধ জাতীয়তা বাদ একটা সক্রিয় সত্তা কিন্তু তখনই জন্ম নিয়েছে এবং আটচল্লিশের পরে যে শুরু হয়েছে না একসঙ্গে থাকা যাবে না পাহান্নতে এসে সেটা একদম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই সময় আটচল্লিশ সাল থেকে যখন যে ভাষা বাংলা ভাষা রাষ্ট্র দাবি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে আন্দোলন সংগ্রামটা সংগঠিত হয়েছিল সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়েছিল এবং তার পাশাপাশি দেখলাম রাজশাহী অঞ্চলে ভাষার দাবিতে আন্দোলন একটা ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে সেই জায়গায় আসলে কারা ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং রাজশাহী অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন সংগঠন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকাগুলো কেমন ছিল সাধারণের অংশগ্রহণ কেমন ছিল হ্যাঁ এখানে যেটা ছিল যে আসলে কয়েকজনের নাম আমরা পাই কিন্তু আসলে এত ব্যাপক একটা আন্দোলন সেই সময় যারা অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন জেলাতে শহরে সেই সময় থানা ভিত্তিক গ্রামে সেটা কিন্তু কোনো সেই ধরনের ইতিহাস আমাদের কাছে নাই কিন্তু এখানে সকলে সব একটু উপাধ্যক্ষ আমরা যেমন কাছে যাবো যে জায়গায় আমাদের ভাষার ওপর প্রথম আঘাতটা যেভাবে আসলো এবং সে তারপরে আমাদের বাংলা ভাষার মানে বাংলা ভাষার দাবিতে যে আমাদের আপামোর মানুষরা এক কাতারে আসলো তার ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা সাধিকার এবং স্বাধীন ভূখণ্ড আমরা পেলাম আজকের দিনে ভাষার ওপর যে আঘাতটা হানা হচ্ছে সচেতনভাবে অসচেতনভাবে তার বিরুদ্ধে কতটুকু আমরা কার্যকরভাবে ভূমিকা নিতে পারছি আসলে একটা সার্বজনীন বিশ্বায়ন চলছে এবং পৃথিবী উন্মুক্ত হয়ে গেছে 
এই উন্মুক্ত সময়ে সার্বজনীনতার এই সময়ে ভাষার উপরে আপাত দৃষ্টিতে কিছু সমস্যা তো তৈরি হচ্ছেই যেমন আমি এই নেগেটিভ কথাটা না বলাই ভালো তারপরেও বলি সেটি হচ্ছে যে যেমন আমরা কিন্তু রোমান হরপে বা আরপি হরপে বাংলা লেখার প্রতিবাদ করেছি বা অন্য সালে আটচল্লিশ সালে উনপঞ্চাশ সালে এটি হয়েছিল তখন যে বাংলা ভাষায় থাকবে কিন্তু এটা হরপটা অন্য একটা হরপে হবে রোমান বা আরবি এরকম এটা আমরা এখন দেখছি যে বাংলা হরপটা আমরা লিখছি ইংরেজিতে মানে বিশেষ করে আমরা খুদে বার্তা যেগুলো পাঠাই সেগুলোতে ফোনে বিশেষ করে এটা ইউজ হচ্ছে তো আজকের এই সময় আমরা বলি আমি আমি কলেজেও দেখেছি যে অনেক সময় কলেজ থেকে আমাদের আমি একটা কলেজে পড়াই সেই কলেজ থেকেও এই ধরনের মেসেজ আসে আমি ইতিমধ্যে সেটা নিষিদ্ধ করেছি যে নো তুমি যদি ইংরেজিতে লিখো পুরোটা ইংরেজিতে লিখবা তুমি যদি বাংলাতে লিখো পুরোটা বাংলাতেই মেসেজ দিব এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের একটা নিশ্চয়ই ভূমিকা আছে আমি ওই যে বললাম যে উন্মুক্ত সময়ে আমরা বসবাস করছি বাউন্ডারি আসলে ইন্টারনেটের কোনো বাউন্ডারি নাই যে আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড তৈরি হয়েছে সে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে কোনো বাউন্ডারি নাই সে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডকে নেতৃত্ব দিতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশ তো সবে শুরু করল কেবল কেবলমাত্র তো ফোর জির লাইনেই আমরা যেতে পারিনি থ্রি জির লাইনে আছি তাও অনেক সময় টু জি নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় ফলে এইরকম একটি সময় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি অন্তত এই সময়ে এটিকে গ্রহণ করেছেন এর পূর্বে একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সালে এই সুযোগটি আমাদের সামনে এসেছিল তখন রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন বিএনপির প্রধান যিনি আজকে দুর্নীতির দায়ে জেলখানায় আছেন তিনি এই বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের অন্ধত্ব বাদিতা তাকে গ্রাস করেছিল যার ফলশ্রুতিতে আমরা ইন্টারনেটের এই জায়গাটা ধরতে পারলাম না আমরা যদি সেটি ধরতে পারতাম তাহলে পরে আরও পনেরো বছর এগিয়ে থাকতাম এই যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে তো আসলে মেধা মনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনোভাবে তথ্যের বাইরে যেতে পারবো না আমাদের কাছকে তথ্যের উপরে নির্ভর করতে হলে আমাকে গুগলের উপরে নির্ভর করতে আমাকে উইকিপিডিয়ার উপরে নির্ভর করতে হয় কিন্তু বাংলাদেশ যদিও ডক্টর জাফর ইকবাল পিপিলিকা বের করছে এরকম আরও কিছু কাজ হচ্ছে না তা না সেগুলো থেকেও পাওয়া যায় কিন্তু মানে আমি যদি নির্দেশনাও যদি আমার দরকার পড়ে সেখানেও তো আসলে গুগলের সহযোগিতা লাগে ফলে আমরা বলছি যে এখন যে ভার্চুয়াল উন্মুক্ত ওয়ার্ল্ড চলছে সেই উন্মুক্ত ওয়ার্ল্ডে পৃথিবীতে আমরা কিছুটা ভাষার টানা পড়নে আছি তবে আমি বিশ্বাস করি বাঙালিরা খাপ খাইয়ে নিতে পারে বাঙালিরা বিজয়ী হতে জানে বাঙালিদের কৌশল আছে বাঙালির পাঁচ হাজারের বছরের বেশি সময়ের ইতিহাস আছে সেগুলো দিয়ে আমরা সামনে এই বিষয়টিকে মোকাবেলা করে আমরা আমাদের ভাষার স্বকীয়তা বজায় রাখব সব সময় ভাষা কিন্তু অন্যকে গ্রহণ করে সব সময় দিয়ে ভাষা নিজে সমৃদ্ধ হয় সেই জায়গা থেকে আমি আমরা বলতেই পারি যে বাংলা ভাষা ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলা ভাষার পরিবারজনের ক্ষেত্রে গ্রহণের ক্ষেত্রে বানানের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক রকম জটিলতা আছে কিন্তু বিশ্বনের পথ ধরে যে প্রযুক্তিগত আমরা সুবিধাগুলো পাচ্ছি এবং তা ধারাবাহিকতে আমাদের দেশ স্পিডি যে এই মোবাইল সার্বজনীন হয়ে গেছে এর সাথে সাথে যে সমস্যাগুলো তৈরি হলো যেটা আমাদের টেকনিক্যাল বিষয় একটু যদি অনেকে এই বিষয়টা যেটা মেনটেন করেন যে বাংলা ইংরেজি কোন মোবাইলে সাপোর্ট করে কোন মোবাইলে সাপোর্ট করে এই সমস্যাটা যেহেতু আছে এবং আমরা দেখেছি আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি একটা শক্তিশালী জায়গায় তারা সাপোর্ট করে সেই জায়গা থেকে বাংলা একাডেমি সহ আর কি ধরনের উদ্যোগ নিলে এই জায়গাটা একটু পরিশুদ্ধ করা যায় এখানে যেটা আমরা বাংলা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এখন সেই ফ্রেমে কথা বলতে হবে যে এখানে কিন্তু আমরা আদিবাসীদের ভাষা সংরক্ষণ তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছি এবং এখন তাদের জন্য বইপত্র হয়েছে যদিও আদিবাসীদের সব ভাষায় হয়নি এখানে কিছু কিছু জটিলতা আছে এবং সেখানে কিন্তু যেটা ক্ষুদ্র যে ভাষা গোষ্ঠী যদি একশো জনও শিশু থাকে যে তাদের একটা মাতৃভাষা আলাদা তাদের কিন্তু সেটাতেই বিকশিত হতে দিতে হবে তারপরে তারা মূলধারায় আসবে সংখ্যা কোনো বিষয় না এখানে 
ভাষা কতটা আছে আমরা কিন্তু সেখানে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু থেমে নাই আমরা যেটা আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়ে এটি হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট হয়েছে 96 থেকে 2001 এর সময় তারপরে তো 2001 থেকে 2008 পর্যন্ত তার সমুদয় কার্যক্রম বন্ধ করে রাখা হলো এটি আবার গতি পেয়েছে তারপরে ইংরেজি যেটা চলে আসছে আগ্রাসন যেটা আমরা দেখছি সাইন বোর্ডে আগ্রাসন দেখছি মোবাইলে দেখছি অন্য বিজ্ঞাপনে দেখছি এটা কিন্তু একটু ভাটার দিকে এখন কিন্তু সকলে উপলব্ধি করছে না এখানে বাংলা থাকতে হবে সাইন বোর্ডে বাংলা থাকতে হবে দাবি দাওয়া উচ্ছে সেখানে আবার হিন্দির যে প্রভাব সেটা কিন্তু কিছুদিন আগেও যেটা দেখা যেত যে হিন্দিটা যেভাবে গ্রহণ করছে বাচ্চা কাচ্চা বলছে এটা সেটা কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু সরে এসছে আমরা বাংলার দিকে আসছি তারপরে আবার যে দেখা যায় যে এই যে যত গেঞ্জি বিক্রি হচ্ছে গেঞ্জি তো সবই ইংরেজিতে লেখা সকলেই পড়ছে এবং অনেকেই কিন্তু এর মানেও জানে না যে কি পড়ে বেড়াচ্ছে তো সেইটা কিন্তু এক সময় বাংলার লেখা কিন্তু গেঞ্জি বাজারে আসছিল তো সেই দিক থেকে এখানে যারা এই চর্চা করছে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই সময়ে যে কোনো গেঞ্জি টেঞ্জি দেওয়া হয় এগুলো যদি বাংলায় লেখা হয় তাইলে কিন্তু একটা প্রভাব পড়ে এইটা তা আমরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে একেবারে অন্য ভাষার তোড়ে ভেসে যাচ্ছি তা না ধরে আছি কারণ পশ্চিমবঙ্গে গেলে কিন্তু তারা স্পষ্টভাবেই বলে যে বাংলা বাঁচলে বিকশিত হলে বাংলাদেশেই এটা সম্ভব তারা হিন্দির আগ্রাসনে তারা কিন্তু খুব হতাশ এখানে এখানে রোমান হরফে যে বাংলা লেখা হচ্ছে বিশেষ করে মোবাইলে খুদে বার্তায় যেটা লেখা হচ্ছে আবার কর্পোরেট হাউসগুলো এখন বিভিন্ন মানে আমাদের দিবস কেন্দ্রিক তারা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম থ্রু করে তারা একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং অমর একুশ নিয়ে তারা ধারাবাহিকভাবে যে ধরনের বিজ্ঞাপনে প্রচারণা চালাচ্ছে এবং তার ভিতর দিয়ে ইতিবাচক তাদের মনোভাব দেখা যায় এই বিষয়টা আসলে কতটুকু জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখছে না এটা তো একটা ভূমিকা না জনমত তৈরি হয়েছে বলেই তারা কিন্তু কর্পোরেট হাউসে এটা করছে এটা গ্রহণ করেছে আরও বেশি কাছাকাছি আসার জন্য উদ্দেশ্য হলো যে তাদের জিনিসটা বিক্রি করতে হবে সে ইংরেজি লেখলে বিক্রি হবে না বাংলা লেখলে হবে চীন থেকে হোক অন্য দেশ থেকে হয়তো আরবিতে লেখেই তো যাচ্ছে আরও বিশ্বে বিক্রি হওয়ার জন্য সুতরাং তারা গ্রহণ করেছে তার মানে কি এখানে আমাদের একটা জনবত একটা আবহ তৈরি হয়েছে বাংলার সপক্ষে প্রচণ্ডভাবে সেটা কিন্তু কাজ করছে এখানে যে আবার একটু দুর্ভাগ্য যেটা আছে এমন কি দেখা যায় খুদে বার্তা মন্ত্রণালয় থেকে আসছে সেখানে বাংলাতেও আসছে আবার কোনো কোনো মন্ত্রণালয় রোমান হরফে বাংলা লিখছে মানে ইংরেজি হরফে হ্যাঁ ইংরেজি দিয়ে রোমান হরফে ইংরেজি হরফ না রোমান হরফে সাইন বোর্ডও সেটা আমরা দেখলাম কিছু কিছু সাইন বোর্ড সেই পাকিস্তান আমলে ইংরেজিতেই ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেখানে বাংলা হয়ে গেল আবার ইংরেজি যোগ হলো এখন দেখছি ইংরেজি নাই এই বাংলা নাই ইংরেজি হয়ে গেছে এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানেও সেটা হচ্ছে বহুজাতিক বিদেশি সেটাও দেশীয় প্রতিষ্ঠানও এখন বহুজাতিক হয়ে গেছে কিন্তু সেটাও হচ্ছে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান আমি যদি অ্যাপেক্সের কথা বলি আমি মধুমতি ব্যাংকের কথা বলি এটা তো আমাদের নিজেদের লোকের প্রতিষ্ঠান তারপরেও কিন্তু সব ইংরেজিতে এখানে কিন্তু অনেক সময় আমরা বলি যে অঙ্ক জানলেই সবকিছু সে ভাবগাম্ভীর্যতা প্রকাশ পায় সেই জায়গাটি থেকেও একটি জায়গা নিজেদের সমৃদ্ধ করার একটি পন্থা তারা প্রকাশ করতে চায় বেসিক্যালি এটি ঠিক না আসলে যার যার ভাষা সেই ভাষাতেই সে যত বেশি চর্চা করবে সে তত বেশি সুন্দর মানুষ আমরা তো আন্তর্জাতিক যে জায়গায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উনিশশো নিরানব্বই সালে আসলো এবং একশো নিরানব্বই রাষ্ট্র তা বা আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করছে এটা তো আমাদের উপর একটা বাড়তি দায় চাপিয়েছে সেই দায় আসলে কতটুকু আমরা পূরণ করতে পাচ্ছি না এটা দায় বলবো না এটা একটা দায়িত্ব দায়িত্ব উপলব্ধি সেখান থেকে এখানে একটা বলি যে আজকেই একজন টেলিফোন করছিল নেপাল থেকে যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশনে পালন হবে সে যাবে তার সঙ্গে একটু সম্পর্ক আছে এখানে এসছিল তারা যে দল বেঁধে সেই দল কিন্তু তাদের ভিসার জন্য আমি যখন গেছিলাম তাদেরকে অ্যাম্বেসিতে নিয়ে গেছিলাম আমাদের ওখানে ভদ্রমহিলা আমাদের অ্যাম্বেসেডার আছেন আমি ঠিক নামটা মনে করতে পারছি না সেই জন্য দুঃখিত তো উনি আর সেকেন্ড যে ম্যান সেখানেও সেকেন্ড পজিশনে আছেন উনিও ভদ্রমহিলা তো সেদিন মনে হলো যে যেদিন গেলাম অনেক ছাত্র বসে আছে ছাত্র ছাত্রী বাংলাদেশে পড়তে আসবে ভিসার জন্য তো যিনি ভিসা অফিসার সে ভদ্রমহিলা যখন ঢুকলেন তখন সকলে গুনগুন করছে যে আন্টি আগিয়া ভিসা মিল যায় মানে আন্টি চলে আসছে এখন ভিসা পেয়ে যাব এতে একটা সম্পর্ক হয়েছে এবং ওইখানে 
বাংলাদেশের হাই কমিশনে যে অনুষ্ঠান হয় তাতে নেপালিদের অংশগ্রহণ অনেক থাকে এবং এইখানেও আমাদের যেটা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যে কাজটা করছে সেই কাজটা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এখান থেকে পৃথিবীর মূল মূল ভাষাতে সমস্ত যে বেসিক যে বইপত্র লিফলেট পোস্টার যা হচ্ছে সব সেটা এখান থেকেই করতে হবে এখান থেকে করে পাঠাতে হবে আমাদের এমবেসি বা হাই কমিশনের মাধ্যমে যেতে হবে ওখানে তাহলে কিন্তু আরও আমরা এটা প্রসারিত করতে পারবো প্রচারটা আরও বেশি হবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে যত মাতৃভাষা আছে তার যে রক্ষা করা তার বিকশিত করা সব কিছুর কাজটা কিন্তু এগিয়ে যাবে নেপালে কিন্তু প্রায় একশো আটাত্তরটা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা আছে সেখানে মূল একটা হলেও কিন্তু চর্চা আছে বিভিন্ন এলাকাতে যে দেখা যায় ভারতেও সেটা আছে সুতরাং এত বৈচিত্র্য আছে সে তার পাশে আমাদেরও আছে শুধু বাংলা না আরও অনেক ভাষা আছে এখানে আটত্রিশ আটত্রিশটা আদিবাসী গোষ্ঠীর যদি বলি তা আটত্রিশটা না হলেও তার হয়তো কিছু কম আছে ঠিক জানা নাই তো মূল কয়েকটা ভাষাতে হচ্ছে আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি এখন কিন্তু তা আগে তাদের যে একটা বিক্ষোভ ছিল তাদের বিভিন্ন তাদের যে প্রতিবাদ বা অন্য কিছুতে এখন কিন্তু আমরাও অংশগ্রহণ করছি তারাও সেটা যেহেতু মাতৃভাষায় তারা বই পাচ্ছে সাঁওতাল চাকমা করবরক আরও কিছু তেমনি আবার দাবি হচ্ছে যে সাদ্রি ভাষাতে সাদ্রিটা ওরা ওটোরাও এরা সাদ্রি ব্যবহার করে সুতরাং যখন শুরু হয়েছে তখন এইগুলাও হবে সুতরাং আমরা এখন সেই আমাদের যে ভাষা আন্দোলন সেইটা আমরা একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছি এবং সারা পৃথিবীর সব ভাষা সুরক্ষার আমরা দায়িত্ব দায়িত্বে আছি আমরা সেটার বীজ বপন করেছিলাম উনিশশো আটচল্লিশে বাহান্নতে যেটা একটু বিকশিত হয়েছে অঙ্কুরিত হয়েছে এখন মহিরু এখন বিরাট দায়িত্ব আমাদের সামনে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর যে ভাষাগুলো আছে তা আমরা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছি এবং যে আমাদের অমর একুশে যে গ্রন্থমেলাটা হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্র সেটাকে গ্রহণ করছে এবং এই বইমেলাতে বিভিন্ন ধরনের লেখকের যে ধারা রচনা হয় আমাদের বিভিন্ন বর্তমান সময় যে প্রেক্ষাপটগুলো তৈরি হলো সেটা ফুটে ওঠে এবং নতুন নতুন কিছু বিষয় সামনে আসে এবার গ্রন্থমেলার ভিতরে বিশেষত জায়গাটা আসলে কি ছিল কোথাকার গ্রন্থমেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমি আরেকবার প্লিজ বলছি আমাদের অমর একুশে গ্রন্থমেলার ভিতরে নতুন কিছু বিষয় আমাদের সাম্প্রতিক সমসাময়িক বিষয়গুলো যেমন আসে ইতিহাসের যে বিচ্যুতিগুলোর কথা বলে সেগুলো ফুটে আসে এবারে বিশেষত্বটা কি আছে এবারে আসলে আমি তো বই মেলাটা পরিদর্শন করতে পারিনি এবার যেতে পারিনি এখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই যাব প্রত্যেকবারই যাই বইমেলার এই জায়গাটাতে আমি যেটুকু দেখলাম একটি গণহত্যার উপরে বেশ কিছু বই এসছে যেটি এবার একটু ভিন্ন ধর্মী অন্যান্য বারের তুলনায় এবার গণহত্যা বাংলাদেশে যে পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তরে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল তার উপরে কিছু লেখা এসছে আগে আসতই না এই ধরনের লেখা এবার বেশ কিছু লেখা এসছে তার মধ্যে মুন্তাসির মামুন সারের তো একটা লেখা আছেই আরও দু একজনের নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পাচ্ছি না যেগুলো আসছে ফলে এটিকে একটা বিশেষত্ব হিসেবে বলা যায় আসলে একুশের যে বইমেলার যে ইম্প্যাক্ট সারা দেশ ব্যাপী সেখানে তো মানুষকে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করতে শেখায় প্রচুর বই প্রকাশ হয় মানুষ লেখক হিসেবে গড়ে ওঠে প্রচুর মেধার বিকাশ ঘটে এটা একটা বিশাল শিল্প এখানে একটা বড় ধরনের ব্যবসাও আছে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে আছে অনেকগুলো গবেষণা পত্র এখান থেকে বের হয়ে আসে যা দিয়ে রাষ্ট্র আবার দিক নির্দেশনা পায় ফলশ্রুতিতে বই মেলাটা তো এখন এটিও বাংলাদেশে একটি বৃহৎ ঘটনা যা অন্যান্য দেশে কিভাবে হয় আমি জানি না আমি কলকাতার বই মেলা দেখেছি বাংলাদেশের চেয়ে বড় না এটি অনেক বৃহৎ আকারে এবার তো আরও স্টল বাড়িয়েছে আরও সুন্দর করেছে ফলে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না যে এবার প্রাণ প্রাণবন্ত করছে কোনটাকে যে কিন্তু আমি যে নিউজগুলো দেখলাম তাতে দেখছি যে ছেলে মেয়েরা পুরাতন যেগুলো ব্যক্তি ছিলেন লেখক প্রতিষ্ঠিত তাদের বইটা ভালো চলছে বাচ্চাদের কাছে ফেয়ারি টেলস কিংবা গোপাল ভাঁড়ের এই বিষয়গুলো ভালো চলছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্টুন যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো ভালো চলছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যেটুকু নিউজ দেখেছি তাতে আমার তাই মনে হয়েছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র এবং আমাদের বই মেলা সব মিলে যে বই পড়ার যে ধরনের এক ধরনের মনোভাব দেখা যাচ্ছে তা আসলে আমাদের বাংলা ভাষার সেই বৃদ্ধি কত ক্ষেত্রে কী ভূমিকাটা রাখছে এবং তার কোনো প্রতিফল দেখতে পাচ্ছে ভূমিকা রাখছে আমি ওই কামরু ভাই ধারাবাহিকতাই বলবো যে বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতি আন্দোলন 
এই বিষয়ের কিন্তু বইপত্র এবারে এসছে অনেক এর সঙ্গে এসছে মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যা আর একটা আমাদের যে এই বইমেলা বইমেলার কিন্তু আর একটা দিক কিন্তু খুবই সুন্দর সেটা হলো যে শিশু প্রহর যেটা করেছে এর ফলে যে হাজার হাজার শিশুরা শুধু তারাই হইচই করছে তারাই আনন্দ করছে নাচছে তারা শুধু যে বই দেখছে তা না বই নিয়ে নাচছে তারা এখানে কিনছে তারা এবং তারা দেখা যাচ্ছে সব আমরা টিভিতে যে কোনো দেখছি সেই সব ক্ষেত্রেই কিন্তু তারাই পছন্দ করে নিয়ে এসে তার বাবা মাকে বলছে এটা কেন এটা কেন এটা আমি নিব সুতরাং আর এইখানে যে বই মেলা যেটা এটা এটা আমাদের একটা কিন্তু প্রাণের মেলা এবং সব ভাষা এখান থেকে কিন্তু শিক্ষা নিতে পারবে সব দেশ যে কিভাবে সাধারণ মানুষের একটা মেলা হতে পারে বই আমরা দেখেছি যে ভারতে হয়েছে আমি পশ্চিমবঙ্গে বই মেলা দেখেছি সেখানে কিন্তু একাডেমিক ব্যাপারটা একটু প্রাধান্য পায় এইখানে কিন্তু যে একটা উৎসব যে যোগ হয়ে গেছে আমাদের যে একটা অর্জনের অর্জনের ধারাবাহিকতা এখানে যোগ হয়েছে সেটা কিন্তু অনুপস্থিত অন্য দেশেও যা পশ্চিমের দেশেও যারা যায় তাই তারাও দেখে দেখেছে যে হ্যাঁ আসে বই আছে এত এই ধরনের উৎসব তার সঙ্গে কোনো সংযুক্ত থাকে না এবং তারা দেখা যায় যে বইপত্র আছে ওখানে ডিজিটালি অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু কোথায় কি আছে বুঝে ফেলছে কিন্তু উচ্ছ্বাস নাই শিশুদের এত উপস্থিতি নাই কোনো বইমেলায় এবং কলকাতা বইমেলাতেও কিন্তু নাই শিশুদের এখানে এই শিশু প্রহর যেটা করা এটা যে এই যে একটা বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত এটার যে সুফল জাতি পেতেই থাকবে পেতেই থাকবে এবং যারা বাইরে থেকে আসছে যারা এই মেলা দেখছে বিদেশি অন্য দেশের লোকজন তারা কিন্তু খুবই আশ্চর্য হয়ে যায় এবং আমাদের এর সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের পয়লা বৈশাখের উদযাপন এখানে পশ্চিমবঙ্গে গেলে পয়লা বৈশাখ খুঁজতে হয় যে কোথায় কি আর এখানে যেখানেই যাওয়া যাক সারা দিন পয়লা বৈশাখ তার আগে থেকে এবং এটি তো আর একটু আর একটু বলতেই হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর জন্য কিন্তু ভাতারও ব্যবস্থা করেছে ব্যবস্থা করেছে এবং যে কুটির শিল্প কি যেভাবে বিকশিত হচ্ছে কুটির শিল্প পোশাক শিল্প আমাদের ঐতিহ্য ইতিহাস সেগুলো উঠে আসছে তাঁত শিল্প এটা ছ মাস আগে থেকে উৎপাদন শুরু হয় এখন তিন মাস আগে অর্ডার না দিলে কিন্তু কাপড় সেই শাড়ি পয়লা বৈশাখে শাড়ি কাপড় বা অন্য কিছু ব্র্যান্ড এগুলো পায় না এটা সরবরাহ করতে পারে না এটা সুতরাং এর সঙ্গে যে মেলার সঙ্গে যেমন আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি জড়িত গ্রামের সঙ্গে যে আমাদের যে কুটির শিল্প জড়িত সব কিছু কিন্তু যেটা একটু ভাটা পড়েছিল সেটা কিন্তু আবার এগিয়ে আসছে এবং এটা এমনভাবে বিকশিত হচ্ছে এখন এইটা চলে গেছে একেবারে গ্রামে রাজশাহীতেও যেটা হবে ঢাকাতেও যেটা হবে একদম প্রত্যন্ত গ্রামে গেলেও কিন্তু সেইটা যে কথাটা বললেন যে এবার হলো আমাদের গণহত্যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখা আছে যা আমরা একসময় পেতাম না এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে লেখাগুলো আগে ছিল না বিভিন্ন উদ্যোগ বিভিন্ন প্রকাশনে সেই উদ্যোগগুলো নিয়েছে বিভিন্ন চিঠি সংকলন করেছে বলে আমরা সেই ধারাটা জানতে পারছি মানুষের আগ্রহর জায়গা আছে যে আমাদের ভাষা আন্দোলন কেমন ছিল ভাষা সৈনিকদের আন্দোলন সংগ্রাম প্রেক্ষাপটটা কেমন ছিল তারা কীভাবে সংগঠিত হলো প্রত্যেকের জীবন কর্মগুলো আছে সেইগুলো তুলে আসার কোনো উদ্যোগ আসলে দেখতে পান কিনা বা এই ধরনের উদ্যোগের ভিতরে কেউ শক্তিশালীভাবে ভূমিকা রাখছে কিনা না এটা তো সার্বজনীন এটা আসলে বিশাল কর্মকাণ্ড তো হচ্ছেই একেবারে শুধু একুশ কেন্দ্রিক না একেবারে গণহত্যা নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে এটি নিয়ে গল্প সাহিত্য ইতিহাস ঐতিহ্য এগুলো বের হয়ে আসছে আমি এক্ষেত্রে একেবারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী যে মানুষটির নাম আমি বলবো সেটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু প্রফেসর মুন্তাশির মামুন উনি যে কাজটি করেছেন এটি অসাধারণ সেটি হলো খুলনাতে তিনি একটি গণহত্যার আর্কাইভস করেছেন এটি এই অঞ্চলে প্রথম একেবারে প্রথম তিনি গণহত্যা নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি বীরঙ্গনা দিয়েরকে নিয়ে বই লিখেছেন তিনি খুলনাতে প্রায় পঞ্চাশ জনকে গণহত্যা নিয়ে গবেষণা করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ করিয়েছেন রাজশাহীতে প্রায় পঞ্চাশ জনকে গবেষণা করানোর জন্য প্রশিক্ষণ করিয়েছেন এবং তার মধ্যে একজন প্রশিক্ষণার্থী ছিলাম আমি আমি নিজেও এইভাবে কখনো জানতাম না আমি গগনবাড়িয়ে নিয়ে কাজ করলাম আমি পদ্মার পারে যে গণহত্যাটা হয়েছিল সেটা নিয়ে কাজ করছি আমি সাকুয়া মোহনপুর আমি সেটা নিয়ে কাজ করছি যুগুসু নিয়ে আমাদের অন্য একজন কাজ করছে প্রায় বিভিন্ন জায়গাতে কাজ হচ্ছে এটি প্রফেসর মুন্তাসির মামুনের সারের উদ্যোগ দিনাজপুরে আগামী পহেলা মার্চ থেকে মনে হয় একটি কোর্স প্রশিক্ষণ কোর্স উনি শুরু করতে যাচ্ছেন সেখানে প্রায় আশি জন অংশগ্রহণ করছেন এই যে 
ছড়িয়ে দেওয়া উনি একটি ধারাবাহিকভাবে গণহত্যার বদ্ধভূমির স্থানগুলো নিয়ে একশোটি উনি উনি সংকল্প করেছেন যে আমার জীবদ্দশায় আমি যেন একশোটি গ্রন্থ দেখে যেতে পারি উনি নিজে লিখেছেন একটি গ্রন্থ চুকনগর হত্যাকাণ্ড যেখানে চুকনগর গণহত্যা যেখানে একই দিনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল তারা সবাই ভারতে যাওয়ার জন্য পালিয়ে যাওয়ার জন্য শরণার্থী জীবন বাঁচানোর জন্য ওই পারে ওইখানে সমবেত হয়েছিল একটি গ্রামে মাত্র কয়েক ঘন্টাতে দশ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল আমাদের গগনবাড়িয়াতে কি যে ভয়ানক অবস্থান করেছে সেই সময়ে পাকিস্তানিরা গিয়ে তাদের রাজাকার আলবদর দোষররা গিয়ে প্রচুর লোককে হত্যা করেছে এই গণহত্যার এই জায়গাগুলোকে প্রাণবন্ত আমি বলবো না এগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে এসে মানুষের সামনে দান করিয়েছেন এবং এই পদ্ধতি চালু করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন অগ্রপ্রতীক হিসেবে কাজ করছেন যে সমৃদ্ধ মানুষগুলো আছে আমরা দেখলাম যে আমাদের যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা প্রথম আসলো তখন বিচারপতি হাইবুর রহমান শেলে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আঠারোই ফেব্রুয়ারি যেটা শহীদ শামসুর জ দিবস ছিল তার জীবনী ঘাটটা দেখা গেল তিনিও বাউন্ন সালে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা রেখেছেন আজকের দিনে মানুষ যে ভাষার জন্য নিজের সক্রিয়তার জন্য নিজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য সব বিষয়গুলো নিয়ে তারা মানুষ যারা শীর্ষ পদের মানুষ আছেন তারা কতটুক ভাবছেন কতটুক কাজ করছেন না এটা তো যে এর কিন্তু একটা প্রতিফলনই কিন্তু আমাদের এই বই মেলা সব কিছু আমরা এবং এই উদ্যোগটা দেখা যাচ্ছে বাহাত্তর সালে একজন ব্যক্তি উদ্যোগ থেকে বিকশিত লাভ করছে যখন সমৃদ্ধ জায়গায় আমরা বিভিন্ন জিনিস যদি আমরা দেখতে চাই আমাদের পয়লা বৈশাখ যেটা উদযাপন হচ্ছে চারুকলা চালু করেছে আমরা উৎসব মুখর জাতি আমরা উৎসবের একটু ক্ষেত্র ফেলে সেই সুযোগটা কাজে লাগে যে সুযোগের সাথে ধরেই সেই বিকাশ মানে সেই ধারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই দেশের ইতিহাস স্বাধীনতা সব কিছু যাই বলি এটার উৎস কিন্তু ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন থেকেই কিন্তু সব কিছু আমরা যদি এ করি এখানে যেমন এই যে এই ভাষা আন্দোলনের এর ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি এবং সেই বাংলাদেশের যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেই হিসাবে কিন্তু বাংলাদেশকে গড়ে তুলছে এখানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান আগে যেটা ছিল পাকিস্তান আমলে এটা ছিল এপিপি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ পাকিস্তান এটা এ তখন ছিল শুধু সামরিক শাসকদের বক্তৃতা প্রকাশ হতো আর কিছু ছিল না এটা কিন্তু একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করার জন্য কাজ করেছেন হারুন হাবিব যিনি সেক্টর কমান্ডার ফোরামের এখন সাধারণ সম্পাদক বিএসএসের প্রধান ছিলেন অনেক দিন এবং তার সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং যখন খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় আসলো তার পরপর কিন্তু প্রথম হারুন হাবিব এবং আমাকে বাদ দেওয়া হলো তারপরে আরও অনেককে পঞ্চাশ জন মতো তখন বাদ দিয়েছিল এটা সেই হারুন হাবিবের কিন্তু এটার একটা বিশাল একটা অংশগ্রহণ আছে লেখালেখি আছে গবেষণা আছে রিসেন্টলি এইখানে যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে প্রকাশনা হয়েছে বা সব উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো হারুন হাবিবের এটা কয়েক বছর ধরে গবেষণা করছে একটা বড় দল নিয়ে সেটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা মেঘালয় আসাম তিনটা বই প্রকাশ হয়েছে একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ একটা ত্রিপুরা আর একটা মেঘালয় আসাম নিয়ে এইটা যে এটা মফিদুল ইসলাম উনি এটা প্রকাশ করেছেন এবং এটা এত উচ্চমানের এবং এত গভীর তথ্য এত ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে যেটা আর ওইখানেও কিন্তু ওই ভাষা আন্দোলনের কিন্তু রেফারেন্স আছে সেই আমরা দেখেছি যে আমাদের দুই বাংলার মানুষের আসলে মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধ রূপগুলো আমরা জানতে পাচ্ছি আর একটা একটা প্রত্যাশার জায়গা আছে বাংলার একাডেমি তার দায়িত্ব পূর্ণ ভূমিকার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষাটাকে সমৃদ্ধ করেছে একটা স্বীকৃতি জায়গায় নিয়ে গেছে অনুসরণের জায়গায় নিয়ে গেছে এবং আমরা কিছু প্রত্যাশার জায়গায় দেখতে পাই যে রাষ্ট্রীয় যে গণমাধ্যমগুলো আছে বাংলাদেশ বেতারের কথা যদি বলি বাংলাদেশ টেলিভিশনের কথা বলি তারা আসলে বাংলা ভাষা নিয়ে কতটুক কাজ করছে বাংলা ভাষার এই সিটা ধরে রাখার জন্য আসলে এটি একটি তো গবেষণার বিষয় যে কতটুকু কাজ করছে গবেষণা বোধ করা লাগবে কাজ দেখতে পায় এটা হঠাৎ করে একেবারে অথেন্টিক বলা যাবে না তবে তারা কাজ করছে তারা কাজ করছে বাংলাদেশ বেতার কাজ করছে নানানভাবে কাজ করছে টেলিভিশনও কাজ করছে আসলে বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের প্রচারটা কম এবং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতাটা কম ফলশ্রুতিতে কেন জানি এটা এরশাদের আমল থেকে হয়ে গেছে যে তারা ঠিক সঠিকভাবে কথাবার্তা বলে না বিশেষ করে খবর কেন্দ্রিক যে বিষয়টা দাঁড়িয়েছে তার সততা নিয়ে তারা জনগণের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি আছে এটা যেই সমস্যা থেকে একটা বিভ্রান্তি আছে কিন্তু তারা কাজ করছে তাদের উল্লেখযোগ্য কাজ আছে নাটকের ক্ষেত্রে কাজ আছে 
गान के तुले नवर क्षेत्र में काज आचे तार पड़े इतिहास और इतिहास जी विषय गुलो आचे विभिन्न नो सेक्टर शिक्षलो के तुले नियास क्षेत्र में तादेव तादेव काज आचे सब सब अमित भाई ये प्रकृति है अमित बोली जब बांग्लादेश टेलीविजन ने वो बेहतर तो सोना है ना अमित तो एक रेडियो किन बोले रहा मने कुछ से अपन टेलीविजन ना अमित देखी नहीं अमित तो बांग्लादेश टेलीविजन ने वो ये खाने एक तो जाति के मुक्ति जुद्दे चेतना ही गोड़े तो लग जानो जा जा दौर कर सही � मानुष के सम्रित दो जीवन दे बे इतने शिक्षा संस्कृति प्राचीन जैसे एकदम तो इतनी जो गान बाजना सब किसी तुलनीय आज से तार समय कृषि कृषि वन उस टाइम था ऐ मुन्ह भावे होय शेटा जो दी ठीक मोतो आम्रा उत्ते इंडियन काउंसिले ग्रामे ग्रामे जो दी तादें देखा रो बस्ते गोड़े तुलते पड़ता देखिए एवं इटा किंतु आमादर रूपों जुटते हैं। अखुन आमादर जो इटा वो काज कोत्ता होगा, जे इटा के इटा जामे साधारण मानुष देखे सोने। ऐसा हम देखते हैं जामे देर जो एक ता सोने सोने बांग आमादर जे भाषा इंस्टिट्यूट जेटा हुए थे, शे इटा के आरो सामने नियास्ता होगा, एवं शे इटर माध्यम जो � संगे संगे अब ये साधारण मानुष के जानाते हैं जो ये धरण क्या हे ता जान से खान अभिज्ञता नहीं कागजपत नहीं जान जो जखनी जा रवींद्रसंगीतुड इतना तो सब किसी चर्चा तो आज तेरो बिंदु संगीता आज तेरो बिंदु ना तो नज़रुल चार्ट चल रही है कुछ आज संगे आमादे जमान लालों भावे या संगीत आरो आने के या सेंटा दे शाह अब्दुल कोरीम सिलेटे हसन राजा सब किन्तु अखुन चर्चा ने मुद्दे चले इस चे इतना किन्तु शिवा भी कोरे बने वीडियो बार चैनल जेको ना आते तारा वो किन्तु एको ना तुले धोते कारण देखते हैं जेको ना तुले ना धुले तो तारा जॉन तो दर्शक आगे ना कितना हम तेरे जेब फेब्रुअरी मास्टर घेरे माने शुद्ध शम्मने कुप शम्रित दो भावे तुले धारा कुन शुजो का शरीर तो ये रिकॉर्ड तो पाचन की ना ना ये तो जब हम � अखुन कागज खुल ले किंतु पहला फेब्रुअरी थे के भाषण मास शुरू है सर शकुल पोस्ट के भी कला कला मास है तो भाई अपना जब अखुन एकुशे फेब्रुअरी अखुन किंतु भाषण मास सुधे एकुश ना समग्र मास तय हम रोज जापन करते हैं तो ना ये तो एक तरह विशाल विशाल पुरी शहर जो चले गए थे सही टाइ इतने आगे आने के हर तो मने करते हैं कुनो उधर कोलकाता थे धार करे आंसे ताना हमारे ये बांग्लादेश थे कहीं गए थे कन कोलकाता तो हम केंद्र होते थे लो तो तो इन जैसे सब चर्चा है वैसे कोलकाता ही चलेगे सर तार माने जे सब चलेगे सर ताना रोबिन्द्रनाथ के जो ने हमारा बिश्लेषण करी रोबिन्द्रनाथ के एक तो कामरे जवान भाई कहते हैं जब जी जाके देख लाम जामा देरे फेब्रुअरी मार्च भाषार मार्च है बोंगे या 2008 रोशल के घिरा शुल्क धरने निर्बाचों ने प्रचार और नार्बी तो रात से बोंगे विभिन्न धरने राजनीति का उनके मामला टामला विभिन्न घटों ना विभिन्न दौले राजनीति कर्मचारी छ विशेष करे बुई मेला तेरा एक तो प्रभाव पड़े चिल्लो बोले आम्रा खबरे पुत्री काते जानते पड़े ची इर बाहरे आम्र कच्चे मुने होए नीजे कोनो कार्यों को मासूले बाधा ग्रस्त हुए ची बोलो आतों को एक दिन चिल्लो एक दिन एक राजनीति दौल को लो भाषा के की वाव भाषा मास्टर की वाव को उज्जापन करते हैं तारा � शोरशुरी ना राजनैतिक दलगुलों तो विभिन्नो अंगों सहजोगी शंगटन थाके कल्चरल शंगटन थाके तारा ये दिवस्त के प्रभाव फिर इन मुद्दे शिमा बंदों रखे ची कोकोनो कोकोनो आलोचना ही जाए तारा समावेशे जाए ये रकम एक टी विषय जाए किंतु सामाजिक संस्कृतिक जे शंगटन गुलो थाके 
তারা পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে খুব মুখর থাকে আবৃত্তি সংগঠন নৃত্য সংগঠন নাট্য সংগঠন এই ধরনের যে সংগঠনগুলো আছে কবি সাহিত্যিকদের যে সংগঠন রাজশাহীতে কবি কুঞ্জ আছে এই এই এরা বেশ মুখর থাকে এমনকি আমরা একাত্তরে ঘাতক দলার নির্মূল কমিটি কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নানান ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে আপনি জানেন যে শহীদ নুরুল এবং জোহা দিবস একটি নাম আমরা প্রায় আমাদের স্মৃতির আড়াল হয়ে যাই নুরুল ইসলাম যিনি রাজশাহী সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন গণভ্যুত্থানের সময়ে ভাষা যে প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন শিল্পকলা একাডেমি শিশু একাডেমি করছে এর বাইরেও রাজনৈতিক দলের তার নিজস্ব যে সাংস্কৃতিক ফোরাম আছে যে সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে তাদের মাধ্যমেও কিন্তু ব্যাপকভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে আসলে একুশে ফেব্রুয়ারির দিনের সকালের কর্মসূচিতে প্রভাত ফেরি নামে যেটা আমরা করি সেটি একটি বিশাল বিষয় এটি সবাই অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যন্ত গ্রামে সেই চরে সব জায়গাতে গেলে ওইখানে গেলে গ্রামের দিকে গেলে তাদের যে অংশগ্রহণ সেই ভোর থেকে আমার মনে হয় যে আমরা তো বারোটা এক মিনিটে ডালা দিয়ে দায় ছাড়ছি শুরু করছি এটা আগে কিন্তু ছিল না আগে ছিল প্রভাতে সেই প্রভাত ফেরি নামই হচ্ছে আমরা কিন্তু শিশুদের নিয়ে যে সকালে বেরোনো নিয়ে এসে যে ফুল দেওয়া এবং শুধু বাজারের ফুল না অনেকে তো নিজের বাড়ির গাছ আছে সেখান থেকে ফুল নিয়ে আগে দেখতাম বাচ্চা কাচ্চারা হাতে হাতে দুটা চারটা করে ফুল নিয়ে সকলের হাতেই ফুল আছে এবং তারা দিচ্ছে সেটা কিন্তু অংশগ্রহণ আর্থিক সম্পর্কটা বাড়ে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কাজটা করে কিন্তু সেটাই আছে বড় একটা ডালা আমরা দিলাম সেখানে কিন্তু সকলের অংশগ্রহণ থাকলো না সেখানে যেটা হলো যে সকলেই যদি একটা দুটা করে ফুল আমরা বেঁধে দিতে দিই তাহলে তার কিন্তু মনোজগতে কিন্তু একটা স্থান করে নিয়ে স্থান পড়ে এটা করে নিয়ে সুতরাং সেইটা বোধ হয় দরকার প্রভাত ফেরিটার উপরে আমাদের আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার আর ওই যে প্রভাত ফেরির গান সেইটা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো এটা একটা আলাদা অনুরণ তৈরি করে আয়োজক যারা তারাও এইভাবে বিষয়টাকে প্রথম শহীদ মিনার সারা বাংলাদেশে সেটিও এক সময় দাঁড়িয়ে যাবে সেটি মানুষ গ্রহণ এখন অনেক দূরে এগিয়ে অনেক দূরে সেখানে কতগুলো বাধা আছে সেই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে কেটে যাবে একটি জাতির জাতিসত্তা নির্মাণ এবং তার বিকাশ তো হঠাৎ করে এক দুই দিনে হয় না এটি প্রজন্মের পরে প্রজন্ম এগিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে তিনি এটিকে যুক্ত করবেন রাজনীতির কর্মকাণ্ড হিসেবে যুক্ত করবেন আমি যেটা বলছিলাম একটি রূপ মনে হয় আলম ভাই আমরা হারিয়ে ফেলছি আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস কিন্তু আমরা তখন বলতাম আমরা যখন ছাত্র যে এটি প্রতিবাদের মাস এটি মাথা উঁচু করে দাঁড়ার মাস 
তাই বলতাম প্রতিবাদের এই জায়গাটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসে যে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার একটি প্রতিবাদ হচ্ছে না এটা কিন্তু একটা অন্য দিকও আছে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করছি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তখন মনে হয়েছে আরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে মিছিল না করলে কি একুশে ফেব্রুয়ারি হয় তাই সেইটা কারণ এখন এটা আমাদের এটা আমাদের অর্জন আমাদের এখন একটা উৎসব আগে ছিল বাধা একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতো পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা সেটা একটা আলাদা যে বান ভেঙে দিতে হবে এখন কিন্তু বান ভেঙে সমুদ্র আমাদের তারপরে আমরা দেখেছি যে কোনো একটা শপথ হতো যেমন স্বৈরাচার বিরোধী শপথ হতো স্বৈরাচারকে সরাতে হবে গণতন্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে এই জায়গাগুলো কিন্তু ছিল ফলে এখনো তো অনেক সামাজিক বিষয় দিয়ে আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা ফেব্রুয়ারিতে সামনে নিয়ে আসি না আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাগুলো তৈরি করার সুযোগ থেকে গেছে আমাদের এই নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে আমার কাছে এবং সামাজিক অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও আমরা ফেব্রুয়ারি মাসকে নিয়ে আসতে পারি যেটি আসলে আমরা এখন একটি ভিন্ন অবস্থানে আমরা গেছি এটা পাচ্ছে নাকি কারণে বিভিন্ন দলীয় গত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নাকি কারণে কাজটা পারা যাচ্ছে না না আসলে না আমার আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা কতগুলো জায়গা থেকে বাঙালির আবার একটা বৈশিষ্ট্য আছে বাঙালি বাধা না পেলে রুখে দাঁড়ায় না বাঙালি বাধা না পেলে রুখে দাঁড়ায় না সে একটি জায়গা আছে এর বাইরে বাধা আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে যে নিজেরই একটি বাধা তৈরি হয়েছে রাজনীতি সংগঠন এগুলোর একটা চেঞ্জ আসছে এটি নিশ্চয়ই গবেষণার জায়গা হবে কোন দিক থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে একটি চেঞ্জ আসছে আগে আমরা যখন একটা রাজনৈতিক দলের পোস্টার দেখেছি বা আমরা বেড়েছি রাজনৈতিক দলের নামের বাইরে কোনো নাম থাকতো না এখন সৌজন্যের যুগ চলে এসছে ফলে এই যে চেঞ্জ এটিকে আমি আমি ইচ্ছে করলেও কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না পরিবর্তনগুলো হচ্ছে পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসলে ঠিক ধারার ভিতরে ফিরে আসার কি ধরনের সম্ভাবনা দেখতে পান না এটা তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে উদযাপন যেটা হচ্ছে বইমেলা একটা বিরাট ব্যাপার বইমেলা শুধু কিন্তু একুশের বইমেলা ঢাকা বাংলা একাডেমি এখন সরোদ্দি উদ্যান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে সেইটাতেই কেন্দ্র না এখন কিন্তু জেলায় জেলায় উপজেলা পর্যন্ত কিন্তু বইমেলা হচ্ছে বিভিন্ন বইমেলা করছে গ্রন্থ দিবস আছে গ্রন্থাগার দিবস গ্রন্থাগার দিবস আছে বইমেলাও হচ্ছে এটা কিন্তু অনেকে স্থানীয়ভাবে অনেকে কিন্তু সেটা করছে তো তার মানে চর্চা হচ্ছে এবং বিক্রি হলে সেখানে তো বাংলা বই বিক্রি হচ্ছে ইংরেজি তো না উর্দু না হিন্দি না বাংলা পুরাপুরি বাংলাটাই ইয়ে হচ্ছে সুতরাং এখানে এই চর্চাটা আমরা এগিয়েই যাচ্ছি এবং যে প্রতিবাদ করছি না সেটার কারণ হলো যে আমরা এটা অর্জন করে ফেলেছি আমাদের এটা এখন উৎসব ধন্যবাদ আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক রাজনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান খান আলম কথা বলছিলেন উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক একাত্তরের ঘাতক দ্বারা নির্মূল কমিটি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে বিষয়টা বাংলা ভাষা তার সমৃদ্ধ রূপ নিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষাকে ধারণ করেছে এবং এর ভেতর থেকেও আমাদের যে কাজগুলো রয়েছে এবং বাঙালি জাতির ভেতরে যে ধরনের উৎসব মুখর যে প্রবণতা আছে তার ভেতর দেখে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে অমর একুশে গ্রন্থমালা তা আজকে বিশ্ব অনুসরণ করছে এবং নিজেকে এই আলোতে আরও একটু আলোকিত করার এক ধরনের চেষ্টা করছে এবং আমরা যেই জিনিসটা দরকার ছিল যে অন্যান্য যে জাতি ক্ষুদ্র নেতাতে জাতি গোষ্ঠীগুলো আছে তাদের ভাষাকে সম্মান জানানোর জায়গা যে ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সে কাজটা শুরু হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আজকে বাংলা ভাষাকে সম্মান জানানো এই ভাষা শহীদকে সম্মান জানানোর জন্য প্রভাত ফেরিতে যায় তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং আমাদের এই প্রভাত ফেরির ব্যাপারটা আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের প্রভাত ফেরিটা আবার আগের আঙ্গি এবং সেই প্রভাত ফেরিটাকে আরও সমৃদ্ধ করার জায়গা জায়গা আছে এবং সে তার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বিকশিত রূপে যাবে আমরা যে ধরনের আমাদের সাংস্কৃতিক যে কর্মকাণ্ডগুলোর কথা যদি বলি যে ধরনের আমাদের বর্তমান সমাজে যে আধুনিক গান আসছে বা আমাদের যে পুরাতন নজরুল সঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত সহ যে ধরনের নাটকগুলো হচ্ছে তার মধ্য থেকে বাংলা ভাষার বিভিন্ন ধরনের সমৃদ্ধ দিকটা খুঁজে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এর একটা ধারা দেখতে পাওয়া যায় সব মিলে বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধ রূপ তা আমরা আমার বিশ্বকে দেখাতে পারবো এবং এই যে মাসব্যাপী উদযাপন উদযাপনের ভেতর দিয়ে আরও কিছু সমৃদ্ধ দিক আমরা দেখতে পাবো এই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি